Hello dear students, in this video we will discuss about Module 2 in the question problematic questions related to memory hierarchy. Now, memory hierarchy technology related to some questions in this video we will discuss about normally this topic is repeated questions in this video. 5 or 6 marks in the case. This is normally the case of the effective access time. Then, the effective access time, then total memory cost, average byte cost. This is the case of this topic related to the questions. Okay, the questions are in the case of the theory part. We have already discussed it. We have to discuss the theory part. Nunggu ram, hey memory hierarchy technology itu arah ina nunggu kita kahana, ah, satu four level memory technology ni kahani ceri kena tu. Ibu dah nunggu lower level registers kahana, then moving to higher levels nunggu kahana size increase ina, ni le, size increase ina, ah, size increase ina, then atur le capacity access time increase ina, okay. But from higher level to lower level, the cost per bit is increase in cost per bit. Okay. So, level 0 is registers in CPU. Registers in CPU are level 1 is caches. Caches are static RAMs. Level 2 is main memory. Dynamic RAMs. Then, level 3 is disk storage. Magnetic solid state and magnetic disk. Then level 4 is the backup storage and magnetic tapes and optical disk. Okay, now we have the memory devices at lower level. Lower level of the memory devices are faster to access and smaller in size. In lower level they are faster in access and smaller in size and more expensive per byte. Okay, they are having higher bandwidth and using a smaller unit of transfer as compared to those at higher level. Okay. The memory technology and the storage organization at each level are characterized by five parameters. We five parameters for doing problems. So first is access time. Access time means TI. TI is the round trip time from the CPU to the ith memory level. From the CPU in the ith memory level load to pon the round trip time in the access time TI in the arena. Next, memory size SI and number of memory size means number of bytes or the words in a particular level I. Next is cost per byte CI. Cost per byte and the other cost or I the level of cost and the other one. Memory the cost is estimated by the product. And then CI into SI. CI are or cost are level of cost into a level of memory number of bytes or words. Okay. That is CI into SI. The next is transfer bandwidth. Transfer bandwidth means the rate at which the information is transferred between the adjacent levels. Adjacent levels are a rate of rate at which the information is transferred. Rate of transfer. This is the transfer bandwidth. Next is unit of transfer. Unit of transfer means XI. So transfer bandwidth of BI is the rate at which the information Information is transferred between the adjacent levels. Okay, next is unit of transfer. Unit of transfer or X is the grain size of data transfer. It's the amount of transfer in our size between the levels I and I plus 1. And unit of transfer in the arena. For me, you do notation second the note the vector. TI, SI, CI, BI and XI. Okay. Okay. In either related I told the question, sir. I'm going to show you the question. Now, in December 2018, consider the design of a three-level memory hierarchy with the following specification for memory characteristics. Memory level is done. Three-level is done. First level is zero-th level is cache, then main memory, then disk array. Okay. Now, you have level 1, level 2, level 3. Level 1, cache, level 2, main memory, level 3, disk array. Now, Pada ada orang yang access time dah ni terenda, capacity dah ni terenda, cost per kilobyte dah ni terenda. Ni nanti ini satu table format le, ini satu table format le terjem. Ia lah orang ni, ini satu question tu kiki. 
ടേബിൾ ഫോർമിനായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നുള്ള നോട്ട് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വാല്യൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലും തരും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും ബട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈ കോളം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ അല്ലാതെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈമും ടോട്ടൽ മെമ്മറി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി കാരണം അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ലെവൽ മെമ്മറി ഹയർ ആക്കി ടു ലെവൽ മെമ്മറി ഹയർ ആക്കിയാണോ ത്രീ ലെവൽ മെമ്മറി ഹയർ ആക്കിയാണോ ഫോർ ലെവൽ മെമ്മറി ഹയർ ആക്കിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ടേം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് എച്ച് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം വേർ ദ മെമ്മറി നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഇൻ വിച്ച് ലെവൽ ആ ലെവലിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹിറ്റ് സോറി ആ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹിറ്റ് ഇഫ് ആ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്കിന് പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലെവൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മെസ് അപ്പം ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും യെസ് മിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എച്ച് ഐ അറ്റ് എം എം ഐ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലെവലിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർ റിക്വയർഡ് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എം ഐ അതിനാണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ക്യാഷിലുണ്ട് ക്യാഷിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി Otherwise, if it is not in main memory, it, is, it will look in disk storage. If you have a 3-level memory hierarchy, the third level, if you don't have this, 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 what is the third level? Okay, third level is the third level. Then, let's say, last level of hit ratio, that is the H ratio. Last level of hit ratio, that is the H ratio. H ratio means the H ratio means the H ratio. അപ്പോൾ തേർഡ് ലെവലാണെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ തേർഡ് ലെവലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ത്രീ ലെവൽ മെമ്മറി ഹയർ ആക്കിയാണെങ്കിൽ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എച്ച് വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആൻഡ് എച്ച് ത്രീയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കത്തില്ല എച്ച് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേപോലെ എൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ടേം ഉണ്ട് ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ഹിറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആക്സസിങ് എ മെമ്മറി ഒരു മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വെൻ ദെർ ആർ ഐ മൈനസ് വൺ മിസ്സസ് അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ ആൻഡ് എ ഹിറ്റ് അറ്റ് എം ഐ
എങ്ങനെ 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 ഇപ്പോൾ എവിടെ വരെ വരും യെസ് വൺ മൈനസ് ഐ എച്ച് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ മൈനസ് എച്ച് ഐ വൺ ആയിര വാല്യൂ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെവലില്ല സോ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് എസ് എച്ച് വൺ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എച്ച് ഐ എച്ച് ഐ എഫ് വൺ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ എച്ച് സെൽഫ് ഇനി എഫ് ടു ആണെങ്കിലോ ഇനി എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിറ്റ് മിസ് അറ്റ് എച്ച് വൺ ആൻഡ് ഹിറ്റ് അറ്റ് എച്ച് ടു മിസ് അറ്റ് എച്ച് വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ മിസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഹിറ്റ് ആണ് അതാണ് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇനി എഫ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും എഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഫസ്റ്റിലും മിസ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലും മിസ് തേർഡ് ലെവൽ ഹിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ത്രീ സോ വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ഹിറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പം ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ഹിറ്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർമുല ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോട്ട് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിറ്റ് റേഷ്യം ഈ ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോർമുല ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ടി എഫ് എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐ ഇനി ത്രീ ലെവൽസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ലെവൽസ് ഇതിപ്പം ത്രീ ലെവൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ലെവൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐ സി ഗോൾഡ് വൺ ടു ത്രീ സോ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടി ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഫ് ഐൻ്റെ ഫോമുല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എക്സെട്രാ വൺ മൈനസ് എച്ച് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഐ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ നമ്മൾ എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ ത്രീ ലെവലിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല ഇതാണ് ഫോർ ലെവലാണെങ്കിൽ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ടി ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ടി ടി ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടു എഫ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിലുള്ള എഫ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ടൈം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആക്സസ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹിറ്റ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫോർമുല പഠിച്ചു ഇനി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ച് വൺ എച്ച് സെൽഫ് ഇനി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എഫ് ത്രീ മീൻസ് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഇനി എഫ് ഫോർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ വരും എഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റിൽ മിസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ സെക്കൻഡിൽ മിസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു തേർഡിൽ മിസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ദൻ ഫോർത്തിൽ ഹിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് വൺ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് വൺ സോ എച്ച് വൺ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എഫ് ടു എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇനി എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് വണ്ടേയും എഫ് ടുവിൻ്റെയും എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈം കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈ കേസിൽ എത്ര വരും വൺ മൈ എച്ച് വൺ ടി വൺ പ്ലസ് എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ടി ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻ
ഈ ഒരു ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ തരും നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഏത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ലെവൽ മെമ്മറി ഹെറാർക്കി ഒന്ന് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് ഫോർമുല ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഫോർമുല ടു ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈം സിഗ്മ ഐ സിഗ് വൺ ടു വൺ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ആർ ഇനി എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എക്സെട്ര എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് എച്ച് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഐ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂസ് എന്ത് ഈ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടൈമിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ലെവൽ മെമ്മറി ഹയറാർക്കി ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ എച്ച് ത്രീ തരത്തില്ല അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഐ